Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syurahli sadari wa yasirli amri Wahlul udhata milisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizkan tayyiban wa amalan mutakabbalan Rabbi zidina ilma warizukana fahma Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yamfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama, kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidu majid Halo teman-teman kita berjumpa lagi oh, ya, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan nikmat serta kesehatan yang sakit semoga cepat sembuh yang sembuh dijaga agar tidak sakit dan juga bersyukur kepada Allah atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan karena dengan ilmunya kita mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya dengan cara belajar baik teman-teman saya di sini akan membuat PB3 O4 ya saya menggunakan saya mengambilnya dari bekas sel positif yang rusak tadi itu saya taruh dalam wadah ini kemudian saya panaskan karena masih basah dan ini sudah sudah saya kering apa saya panaskan karena tadinya basah ini sudah kering sepertinya ini sudah kering ya ini sudah kering kemudian saya dinginkan ya dulu ya nanti akan saya haluskan menggunakan mesin blender kue ya mungkin yang tidak ada mesin blender kue bisa ditumbuk sehingga halus kemudian disaring ya di ayak itu kemudian dihaluskan saya menggunakan mesin blender dan ini sudah halus ini masih PBO ya serbuk PBO2 ini adalah serbuk PBO2 masih warna coklat seperti itu ketika sudah dihaluskan sudah kering lalu saya akan panaskan agar berubah menjadi warna saya di sini tidak bisa apa tidak menggunakan alat ini ya 
apa itu namanya termometer untuk mengetahui suhu jadi saya menggunakan warna ya teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan warna bagi yang tidak punya alat ukur alat ukur panas ya jangan lupa sambil diaduk nanti dihentikan ketika warnanya sudah menjadi warna pink pink pekat tapi pink muda tapi pekat ya teman-teman nah itu adalah PB3 O4 namun ini masih belum masih ada coklatnya masih ada PBO nya nanti saya akan jelaskan tentang apa itu PB3 O4 sebisa saya dengan pengetahuan saya yang sedikit saya akan jelas saya akan coba jelaskan apa fungsinya jadi saya akan jelaskan dulu apa itu PB3 O4 PB3 O4 itu sebenarnya perpaduan ya perpaduan dari PBO dengan PBO2 namun ini ber perpaduannya itu di satu bersatu ya teman-teman namun cara memecah memecahnya nanti ketika diterapkan pada aki kemudian dibuat pasta dijadikan plat lalu direndam dalam larutan asam HSO4 yang untuk cairan aki itu ya itu nanti akan sebagian akan terpecah yang sebagian menjadi PBSO4 yang PBO itu karena direndam dalam asam menjadi PBO PBSO4 kemudian sebagian lagi akan terpecah menjadi PBO2 jadi ini sebenarnya sama saja pada video yang sebelumnya kalau video yang sebelumnya menggunakan dua serbuk yaitu serbuk PBO dan yang satu lagi PBO2 jadi dicampur yang ini tidak usah dicampur jadi ini adalah serbuk PBO apa PB3 O4 namun ini masih belum ya teman-teman pada tahap ini masih belum warnanya itu masih coklat masih pekat ya nanti kalau sudah ber berubah ber berubah warna menjadi warna pink pink muda tapi pekat itu sudah dicukupkan di sana nanti akan saya tampilkan gambarnya dari PBO2 PB3 O4 kemudian PBO nanti akan saya jelaskan pada gambar itu lebih detailnya jadi hanya ini hanya untuk mempermudah oksidasi nanti mempercepat pembentukan PBO2 jadi menggunakan PB3 O4 dan ini adalah gambar ya ada gambar nah itu ada gambar warna warna gradien ya dari warna coklat kemudian oranye kemudian kuning nah di sana ketika masih coklat itu masih PBO2 ya teman-teman jadi perubahan warnanya seperti itu ya teman-teman ketika dipanaskan perubahan warnanya seperti itu jadi ketika dipanaskan dia akan berubah warna dari PBO2 menjadi semakin oranye kemudian menjadi oranye oranye kemudian menjadi agak kuning ada kuningnya kemudian menjadi kuning jadi seperti itu itu semakin panas akan dari PBO2 itu semakin ke bawah itu semakin panas ya perubahan warna ketika semakin panas ketika pada suhu-suhu tertentu nah di sini saya akan mengambil dari warna oranye pekat ya PB3 O4 itu nah nanti akan jadi warna seperti itu kira-kira ya kurang lebih jauhnya ya. kurang 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 lebih kira-kira seperti itu warnanya yang di PB3 O4 itu nah jadi ketika panas tidak seperti itu ya teman-teman tidak persis seperti itu mungkin ketika panas itu nanti akan berubah menjadi warna pink pink muda tapi pekat ya pink muda tapi pekat nah itu sudah cukup di sana itu nanti akan berubah warna menjadi oranye ya ketika sudah dingin ketika didinginkan
para isa ano ya den kala sir jadi sambil diaduk ya teman-teman jangan lupa sambil diaduk agar perubahan warnanya itu ini merata nah itu mungkin kalau apa kalau di kamera saya ya itu mungkin warnanya seperti apa seperti agak kemerahan ya namun jika dilihat dengan tanpa kamera tuh di biasa itu itu warnanya pink ya pink tapi masih pekat terlalu pekat jadi seperti itu teman teman jadi kalau yang warna pink itu di apa di didinginkan itu akan berubah menjadi warna oranye nanti ketika sudah dingin namun ketika panas tidak warna oranye tapi warna pink nah itu adalah PB3O4 warna pink muda tapi pekat ya dan ini sudah terlihat warna pink muda tapi pekat pink muda pekat ya mungkin kalau di kamera tidak terlalu jelas nah di sini sudah saya cukupkan ketika di warna itu nanti itu akan berubah menjadi warna oranye oranye ya warna oranye pekat ya warna kunyit mungkin lebih persisnya lebih lebih miripnya itu dengan dengan warna kunyit seperti itu ya teman-teman ini masih panas ya teman-teman jadi kalau nanti kalau sudah dingin akan berubah warna lagi jika masih panas seperti ini agak ada pinknya ada pinknya sedikit-sedikit ya, itu nah itu adalah PB3 4 ya teman-teman jadi PB3 4 jika direndam dalam air itu akan terpecah sebagian menjadi PBS 4 yaitu dari PBO yang berubah menjadi PBO PBS PBS 4 kemudian yang lain lagi yang sebagian lagi itu terpecah menjadi PBO2 jadi ini adalah kombinasi PB3 4 itu adalah kombinasi dari PBO dan PBO2 ya teman-teman jadi bila menggunakan bila membuat pasta menggunakan serbu ini mungkin nanti akan lebih cepat untuk berubah menjadi PBO2 karena plat aki yang positif itu adalah PBO2 ya teman-teman dan sekarang saya akan ayak ya supaya butir-butir jika ada butir-butir ada gumpalan-gumpalan atau ada timah apa ada timbal yang meleleh yang tidak teroksidasi itu tidak ikut ya teman-teman jadi saya menggunakan ayak ayaan ini saringan ya saringan apa ini saringan teh nah itu sudah berubah menjadi seperti warna kunyit ya kira-kira lah seperti itu dan ini hasilnya nah ini yang kasar ya jangan diikutkan dipisahkan saja jangan dicampur itu adalah timat apa timbal-timbal yang meleleh nah dan ini ini warna kunyit nah itu adalah PBO apa PB3 4 
Baik teman-teman sekian dulu videonya Bila ada salah dari saya mohon dimaafkan karena saya manusia Dan semoga bermanfaat videonya dan ilmunya yang sedikit ini Bermanfaat di dunia serta di bawah juga ke akhirat ya teman-teman Baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh